పచ్చని అడవి తల్లి ఒడిలో పెరిగి అక్షర జ్ఞానం కోసం ఆధునిక ప్రపంచంలోకి వస్తున్న గిరికూనెలకు ఆశ్రమ లోగిళ్లు అసౌకర్యాలతో స్వాగతం పలుకుతున్నాయి అనారోగ్యపు విషస్ పలుకుతున్నాయి గిరిజనుల అభివృద్ధి ధ్యేయంగా కొలువైన ఆశ్రమాలు సైతం వారిని ఆదుకోవట్లేదు భద్రాచలంలోని తెలంగాణ గిరిజన సంక్షేమ బాలికల గురుకుల పాఠశాల పరిస్థితి దయనీయంగా మారింది అడవిలోని గిరిజనులను చైతన్యవంతులను చేయడానికి ప్రభుత్వాలు కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు చేస్తున్నా అధికారులు నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరిస్తున్నారు లక్ష్యాన్ని కాగితాలకు పరిమితం చేసి అసౌకర్యాలతో గిరిపుత్రికలను అవస్థలకు గురి చేస్తున్నారు ఆశ్రమం తమది కాదంటూ చేతులు దులుపుకుంటున్నారు సుమారు తొమ్మిది వందల మంది గిరిజన బాలికలు విద్యను అభ్యసిస్తున్న ఈ ఆశ్రమ విద్యాలయంలో చదువులో ఫలితాలకు కొదవలేదు విద్యా బోధనలో మంచి ఫలితాలను సాధిస్తున్న ఈ ఆశ్రమంలోని విద్యార్థినులు వసతి గృహంలో అనుక్షణం భయంతో గడపాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది ఇక్కడి ఆశ్రమ పాఠశాల వసతి గృహం దట్టమైన పొదలతో నిండుకొని ఉంది కిటికీలు కూడా సక్రమంగా లేని వసతి గృహంలోకి ఏ క్షణాన ఏ విషపురుగులు చొరబడతాయో అన్న భయంతో విద్యార్థినులు బతుకిడుతున్నారు ఎండావనలతో పాటు ఎముకల కొరికే చలిలోనే గడపాల్సిన దీన స్థితి ఇక్కడి గిరికోనలది పట్టుమని పిడికడు మెతుకులు తిందామన్నా చిన్నారులకు పందుల స్వైర విహారంతో పస్తులనే చెప్పాలి భద్రతలేని ఆశ్రమ వసతి గృహానికి అశుభ్రతకు కొదవలేదు దీంతో నిత్యం పందుల తాకిడి నడుమ ఎప్పుడు ఏ రోగం వస్తుందోనని బాలికలు తల్లడిల్లుతున్నారు ఇక్కడ మాకు చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి స్టడీ టీచర్స్ అన్ని బాగున్నాయి కానీ హాస్టల్కి వచ్చేసరికి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయి మాకు కిటికీలు లేవు ప్లస్ బాత్రూమ్స్ మెస్ లేదు ఉమ్మడి రాష్ట్రంలోని అగ్రగామిగా ఉన్న భద్రాచలం ఐటీడీఏ రాష్ట్ర విభజనతో బక్క చిక్కింది దీంతో ఆశ్రమ పాఠశాలల పరిస్థితి మరీ అధ్వాన్నంగా తయారైంది ఉత్తమ ఫలితాల కోసం పరితపించే తమకు ఇక్కడి పారిశుధ్యం శాపంగా మారిందని విద్యార్థినులు వాపోతున్నారు మొత్తంగా ఇప్పటికైనా అధికారులు స్పందించి తమ కష్టాలు ఆలకించాలని గిరిపుత్రికలు కోరుతున్నారు